ich begrüße euch herzlich zu diesem Vortrag. Ich bin ganz überrascht, dass so viele Leute kommen. Es ist kein Hildegard-Produkteabend. Die sind <lacht> erfahrungsgemäß sehr gut besucht. Die Gewürzkekse, Herzwein, ähm, Stimmkräuter, Elixier und all diese Zubereitungen, da hat man volles Haus. Das erste Werk der heiligen Hildegard, die Silvias, Wisse die Wege, ist eine himmlische, göttliche Pädagogik. Es geht mehr als um Gesundheit. Und all diese Zubereitungen, die sind super. Aus eigener Erfahrung weiß ich das. Und viele Leute, gerade wenn sie an chronischen Krankheiten leiden, erfahren vielfach Linderung, Besserung, Hilfe oder sogar Heilung. Das ist interessant, dass die Hildegard das so genau differenziert. Es kann bessern, es kann helfen, lindern oder sogar heilen. Aber die wichtigste Heilung, und das ist im Buch Scivias beschrieben, das ist der gefallene Mensch, der hier vorne drauf ist, Adam, der sich den verführerischen Lockungen Satans hinneigt und dann fällt. Die Gebrochenheit in der Schöpfung, die ist nicht nötig nach Hildegard, sondern es ist der Preis der Freiheit, die uns Gott geschenkt hat. Er hat keine Marionetten, sondern die Freiheit schon bei den Engeln. Die haben einen freien Willen. Und das ist das Tragische und das Schöne zugleich, dass Gott unseren freien Willen will. Er will freie Menschen, dass sie sich frei entscheiden. Und ähm, ich habe so ein schönes Erlebnis, so im Zug beobachte ich manchmal Familien mit Kleinkindern. Der Vater macht Gugu, Dodo, oder? Versteck ist. Das ist ja das große Thema in der Menschheit, dass sich der Mensch auch vor Gott versteckt hat. Und Versteckis haben wir alle gespielt. Wir haben uns überall versteckt, dass uns möglichst niemand findet. Das ist ja das Ziel beim Versteckis. Ähm, und schon im Paradies haben sich Adam und Eva versteckt. Und Gott macht sich auf die Suche, nicht nur nach Adam und Eva, sondern nach jedem einzelnen Menschen. Und das Erlösungswerk jedes einzelnen Menschen, das ist ein eigenes Opus, ein eigenes Wunderwerk, wo wir dann einmal in Ewigkeit uns darüber unterhalten und freuen dürfen, wie Gott den Weg mit jedem einzelnen Geschöpf geht. Er sehnt sich nach uns. Und äh, ihr seht, da oben rechts ist ein kleines Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk, das uns Gott unendlich liebt. Und das dürft ihr nicht vergessen. Ihr dürft alles vergessen vom Vortrag. Aber das ist Gottes größtes Geschenk, dass er uns liebt. Und er macht sich auf die Suche nach uns. Wir können uns verstecken, wo wir wollen. Gott sucht Wege zu uns. Scivias, er weiß die Wege, die wir nicht wissen, auch durch diese verschlungene Zeit. Hildegard als Prophetin, eine Prophetin, das heißt übersetzt Mund Gottes, die spricht die Worte Gottes zu uns allen. Und das ist die erste Aufgabe, respektive, nein, das ist die zweite Aufgabe. Die erste ist, auf Gott zu hören. Ein Prophet hört die Stimme Gottes. 
Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Und der Prophet oder die Prophetin hat nachher die Aufgabe, das zu verkünden. Und das ist nicht so ganz einfach. Weil die Menschen dann halt sehr schwerfällig reagieren oder sogar wütend. Und das Schicksal vieler Propheten kennen wir ja aus der Bibel. Das Schicksal von Hildegard ist auch eigentlich ganz einfach erzählt. Äh, als dieses Buch Zivias herauskam, ähm, Bernhard von Clairvaux hat die heilige Hildegard ermuntert, diese Visionen alle niederzuschreiben, weil sie hat ihn angefragt. Sie war so überwältigt von dieser Schau. Er sagt, nein, nein, schrei weiter. Und Papst Eugen III. hat an der Synode zu Trier, 1147-48, daraus vorgelesen, weil Papst Eugen III. war der Schüler von Bernhard von Clairvaux. War ein williger Schüler, der auf den Lehrer gehört hat. Heute in der Schule ist es manchmal ein bisschen schwieriger. <lacht> Ich habe euch hier eine Zusammenstellung gemacht. Das Herz, das ist auch ganz wichtig. Gott ist in uns verliebt und er macht uns Geschenke. Und die Zivias, das erste Visionswerk, ist das wichtigste Geschenk. Also Hildegard ist eben universal. Sie hat über Heilmittel, Pflanzen, ähm, gesunde Pflanzen, genug gen Gesunde Ernährung, Fleisch, was ist gesund beispielsweise? Schweinefleisch für Kranke ist aufbauend, für Gesunde hat sie es nicht empfohlen. Und so weiter und, und so weiter und so fort. So spannend, Kristalle. Kristalle? Ah, ist doch esoterisch. Nein. Hildegard sagt, man soll sie nicht vergessen, aber die wirken. Im himmlischen Jerusalem ist das, der, das himmlische Jerusalem mit den äh, Kristallen beschrieben. An den Toren man muss sie nicht vergessen. Aber beispielsweise allein der Quarz, warum ist ein Quarz denn? Hat eine Eigenschwingung, Piezoelektrizität, das ist reine Physik. Und dass nachher diese Kristalle auf einzelne Organe, die auch feine, was sind Nervenimpulse, sind elektrische Ströme. Und diese Kristalle haben eine feine Ströme und die wirken auf diese Organe. Man muss das nicht vergessen, aber das wirkt einfach, wie eine Pflanze wirkt. Dann soll man Gott loben. Genau. Das ziehe ich als wisse die Wege. Ja. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Lob sei der Dreieinigkeit, die Klang ist und Leben und als Schöpferin aller Dinge dem Leben von allem zu innerst ist und die das Lob der Engelscharen und der wunderbare Spiegel der Geheimnisse ist, den Menschen verborgen und in allem und allem ist sie das Leben. Dreifaltigkeit ist in allem und allen der innerste Kern und das Leben und das, was uns verbindet. Ja, Hildegard hört, hört folgende Worte von Gott. Du gebrechlicher Mensch, Asche von Asche und Staub von Staub. Sage und schreibe, was du sehen und hören wirst. Diese Aufforderung steht zu Beginn des Zivias-Werkes. Bestehend aus drei Büchern mit 26 Kapiteln. Die Niederschrift dauert... Zehn Jahre. Und zeigt das Mysterium des dreifaltigen Gottes und seiner Schöpfung, das Geheimnis des Bösen, das Wesen des Menschen, den Sinn der Geschichte und die Kraft der Kirche und der Sakramente auf. Die Visionen der heiligen Hildegard enthüllen auf faszinierende Weise viele Geheimnisse der Schöpfung. So sind unter anderem Mensch und Kosmos, Leib und Seele untrennbar miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. Und die heilige Hildegard schreibt an anderer Stelle, dass von unserem Herzen eine Verbindung geht 
auf alles Geschaffene. Und wenn wir heute diese Probleme haben, die wir haben in der Schöpfung, dass sie die Menschheit an den Abgrund führt und die Elemente, Hildegard hört die Elemente klagen, wir können nicht mehr laufen, die Bahn, die uns der Schöpfer bestimmt hat, da muss nicht CO2-Kompensation und weiß nicht, was alles gemacht werden, sondern unser Herz muss gesunden und den Kontakt wieder zum Schöpfer, zu Gott, muss wieder hergestellt werden. Dann hätten wir diese Probleme gelöst. Das richtige Maß finden. In ihrer feurigen Schau unterscheidet Hildegard zwei Erscheinungen. Das lebendige Licht, das sie erfreut und stärkt. Auf der anderen Seite den auf ihr lastenden Schatten dieses lebendigen Lichtes. Hildegard von Bingen zählt zu den bedeutendsten Frauen ihrer Zeit und der Kirchengeschichte. Sie stand allen Dingen des Lebens sehr aufgeschlossen gegenüber und ist bekannt als souveräne Kennerin des Alten und Neuen Testamentes. Ihre serischen und seelsorgerischen Fähigkeiten machten sie schon zu Lebzeiten zu einer anerkannten Autorität des christlichen Abendlandes. Leider ist ihr großartiges Erbe auch heute noch weitgehend ungenutzt. Warum? Schwer zu sagen. Aber Hildegard hilft uns aus unserer Verlegenheit. Sie schildert die Gefallenheit des Menschen, der sich leicht verführen lässt, sich in vielerlei Laster belastende Grundhaltungen verstrickt und sich, wie Adam und Eva, lieber vor Gott versteckt, statt sich von ihm helfen zu lassen und sich zu Tugenden führen und erziehen zu lassen. Hildegard sieht bis in unsere Zeit voraus, wenn sie ein Zeitalter völliger Autonomie und sexueller Freizügigkeit kommen sieht. Zudem eine Pestilentia, ein Weltgestank, der sich lebensgefährdend breit macht und schließlich zu einer suizidalen Grundstimmung in der Menschheit führt, wo sich Menschen skrupellos umbringen. So weit sind wir heute. Und Gott sagt an einer, an einer anderen Stelle, diese Schriften der heiligen Hildegard sind wichtig mit einer Wichtigkeit, die erst in späteren Zeiten einmal aufleuchten wird. Und ich hoffe, dass wir alle zu solchen Botschafterinnen und Botschaftern werden. Weil ich bin begeistert, diese Fülle ist unermesslich. Aber heute beginnen wir auch mit dem ersten Werk, fahren wir da weiter. <lacht> Jetzt muss ich da schauen. Genau, das ist eine Zusammenfassung eigentlich. Macht nichts, wenn ich nicht fertig werde. Das ist die Zusammenfassung, Sonne der Gerechtigkeit. Ihr könnt ihr das im Kirchengesangsbuch aufschlagen und dann habt ihr eigentlich die Zusammenfassung meines Vortrages. <lacht> Nein, die Zusammenfassung habe ich da auf dem Handout. Aber wir können dieses Lied miteinander singen. Das ist übrigens der Blick vom Mecknerhorn dann auf den Pilatus. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr. Weg die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. 
mache deinen Ruhm bekannt, überall im ganzen Land erbarm dich, Herr. Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann. Sammle großer Menschen hirt, alles, was sich hat verirrt, erbarm dich, Herr. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf. Hemme keine List noch Macht, Schaffe Licht in dunkler Nacht, erbarm dich, Herr. Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubens, Hoffnung, Liebesglut. Lass viel Früchte deiner Gnad. Folgen ihrer Tränen satt, erbarm dich, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit ferner sehen in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft Üben gute Ritterschaft, erwarten ich, Herr. Macht, Lob, Ehr und Herrlichkeit sei dem Höchsten alle Zeit, der wie er ist, drei in ein. Und sing ihm lässt eines sein, erbarm dich, Herr. Ich habe da eben etwas herausgefunden, weil mein, genau, Technik, jetzt sollte es gehen. Nein, es braucht zwei neue Batterien, die habe ich auch da. <lacht> Wer ist technisch versiert, kannst du mir da die da einfügen? <lacht> genau. Ja, das Ziel ist im Alltag. <lacht> Wisse die Wege. Unsere Lebenswege sind manchmal schwierig. Wir haben Probleme am Arbeitsplatz, müssen uns irgendwie neu orientieren, neue Wege beschreiten, Gratwanderung, es kann auf das ist relativ gefährlich, Gratwanderung. Hier geht es jetzt noch, das ist am Sassigrat. Ähm, ja, das Leben ist nicht immer ganz einfach. Es gibt Irrwege. Verschlungene Wege, Bikewege, Wanderwege. Aber es ist interessant, es ist, ich das eine interessante Metapher. Wanderwege für unseren Lebensweg, das finde ich eine interessante Metapher. Weil ich mich vorbereiten muss. Je nach Weg, also irgendwie, jetzt, wenn ich da aufs WC muss, nicht unbedingt. Aber wenn ich eine hochalpine Tour unternehme, brauche ich, wenn ich selber verschiedene Sicherungstechniken nicht kenne, Gletscherspaltenrettung nicht kenne, ist es grob fahrlässig von mir, wenn ich da eine Gletschertour mache. Da brauche ich einen Bergführer, der weiß sehr wohl, wie man diese Rettung dann macht. Und noch besser ist, wenn ich selber einen Kurs mache. Ähm, genau. Ich habe Ziele. Ich muss überlegen, was sind da für Voraussetzungen? Mit wem bin ich unterwegs? Jetzt bei Bergtouren, wie ist das Wetter? 
brauche ich Hilfen. Einen Coach. Wenn ich bei schlechtem Wetter eine hochalpine Tour unternehme, katastrophal. Wir haben jetzt das gehört, die Otrut, wie da diese da erfroren sind. Viele stürzen ab und das ist nicht das Problem. Also, dazu kommen wir noch. Eben, der Tag X ist alles okay, ist lo, wird's los. Da muss ich flexibel sein. Vielleicht spüre ich plötzlich, mh, es ist nicht mein Tag. Ich fühle mich nicht wohl. Ich kann auf Biegen und Brechen vorwärts gehen. Und das Problem ist häufig nicht der Aufstieg. Ich habe es zwar geschafft, der Weg zurück ist viel schwieriger. Die meisten Unfälle passieren beim Abstieg. Sehr, sehr gefährlich. Wenn ich da nicht trittsicher bin und nicht Kraft habe, aufs Bauchgefühl hören, da muss ich zurückblicken, auswerten. Das ist mein Lebensweg. Kann ich nachher auch gratulieren, wenn ich da etwas geschafft habe. Wir kommen zu etwas einigen Wissenswerten, zu Hildegards erstem Missionswerk. Ähm, das ist interessant. Es gibt verschiedene Visionäre, Visionärinnen. Es gibt solche, die sind entrückt. Hildegard war stets in einem wachen Zustand. Sie war nicht entrückt. Ich weiß nicht, wie all diese Mechtbild von Hackeborn und wie all diese Seherinnen und Seher hießen, die waren zum Teil entrückt. Sie ist voll bei wachem Zustand und schreibt in einfachem Latein auf Wachstafeln. Der Mönch Vollmar, später Mönch Gottfried, korrigieren diese Wachstafeln, die grammatikalischen Fehler, aber nur das, und sie übertragen es auf Pergament. Dann Papst Eugen III. liest an der Trier Synode aus dem Sivius Werk vor, habe ich bereits erwähnt, dass er auf den Lehrer gehört hat. Dann das Werk findet begeisterte Aufnahme, gerät aber schnell wieder in Vergessenheit. Schon zu Lebzeiten der heiligen Hildegard werden ihre Visionen mit großartigen künstlerischen Bildern bereichert und die werden wir dann sehen. Das sind ja Kunstwerke höchsten Grades. Der mittelalterliche Mensch war ein Augenmensch. Viele hatten keine Bildung. Bruder Klaus beispielsweise konnte weder lesen noch schreiben. Ähm, das Stivias gliedert sich in drei Bücher mit 26 Kapiteln, im ersten Buch sechs Kapiteln, im zweiten Buch sieben Kapitel und im dritten Buch 13 Kapitel. Dann Hildegard sieht bereits in ihrer Zeit ihr Leben 1098 bis 1179, Hochmittelalter, Zeit der Gotik, diese strebenden Bögen, Pfeiler, die alle Himmel wird, himmelwärts führen sollen, sieht bereits den Glauben in Bedrängnis und abnehmend. Es ist die Zeit der Universitäten, die ersten Stadtgründungen, Köln, Konstanz, Paris. Ähm, Hochmittelalter, Simonie, Ämterhandel, Investiturstreit, wer setzt den Papst ein, wer setzt Bischöfe ein, Gegenpäpste, wir haben Stadtgründen, habe ich gesagt, und dann die Kreuzzüge. Dann Kaiser Friedrich Barbarossa regiert ein heiliges römisches Reich von der Nordsee bis Sizilien. Und dann ist es interessant, das ist die Zeit der Burgen. Wir da in der Schweiz, da diese Habsburger und äh, Luzern, 1178, ein Jahr vor dem Tod Hildegards, wurde Luzern unabhängig vom Kloster Murbach. Es ist interessant, versuchen Verknüpfungen herzustellen. Oder dass sie diese alten Häuser, glaube ich, in äh, in der Schweiz gibt es ein uraltes Haus, glaube ich auch, und um diese Zeit ein uraltes Holzhaus. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das heißt. 
Genau, ist möglich. Niederrüstung. Ja. Dann ist ja immer die Frage, wie könnte dieses Werk umschrieben werden? Jetzt habe ich da einige Begriffe irgendwie versucht zusammenzubringen. Es ist zuerst einmal eine Glaubenslehre. Es geht um Schöpfung, Sünden von Himmel, Hölle und zukünftiges, zukünftige himmlische Jerusalem. Es ist ein Liebesbrief Gottes. Die ganze Schöpfung, das ganze geschaffene Universum. Jesus als Gründer der Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen, ist die zweite Schöpfung, den Sakramenten, die ins himmlische Jerusalem münden soll. Die dritte Schöpfung, wo alles dann neu geschaffen wird. Dann geht es um Geheimnisse. Also es geht immer um die Zivias. Es sind einfach Fragen, verschiedene Aspekte, wie man das, den Inhalt, umschreiben könnte. Ähm, es geht um das Geheimnis des Bösen. Woher kommt das Böse? Warum diese Gefallenheit? Es geht um das Geheimnis des Menschen. Was ist er? Was soll er? Was kann er? Was ist das Ziel? Die Geschichte? Und dann die Kirche. Das Geheimnis der Kirche. Es geht um ein Wertesystem. Es ist das umfassendste, ganzheitliche Denk- und Schöpfungssystem. Ich habe sogar gehört, das könnten alle Menschen, die ganze Menschheit, könnte sich da in der Zivias wiederfinden. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe das irgendwo gelesen von einem Hildegard-Kenner. Ich weiß nicht, ob das Heinrich Schiberges war oder äh, Gottfried Herzka, alle diese Hildegard-Pioniere. Dann ist es ein revolutionäres Buch. Es, ist ein, es geht um ganzheitliche Ansätze in der Geist, Seele, Leib, Einheit. Dann es geht um die Eschatologie, es geht um die letzten Dinge. Es ist eine welthistorische Botschaft für die ganze Welt und für alle Menschen guten Willens. Dass da ein Schöpfer seine Geschöpfe, Geschöpfe nach Hause lieben möchte. Es ist eine Notfallapotheke für eine Menschheit auf gefährlichem Blindflug. Crashkurs. Wir haben ja da vor einiger Zeit war da einer, der äh, ein Cockpit da, äh, ein Flugzeug in Frankreich gechartet hat und dann irgendwo in die Pyrenäen reingeflogen ist. Vor einigen Jahren war das. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der das gemacht hat. Ähm, wir sind wirklich auf Crashkurs. Viele Leute wollen nicht mehr hören. Völlig autonom. Das ist gefährlich. Es ist ein Himmelsleiter zu echtem Frieden, Solidarität, Geschwisterlichkeit und Liebe. Man könnte dann noch weiterfahren. Aber es sind einfach einmal einige Stichworte, um den Inhalt <lacht> des Zivias zu umschreiben. Und da merkt man plötzlich, wow, das ist doch einiges. Ich habe da einige Zivias-Perlen zusammengestellt, die Sehnsucht nach mehr machen wollen. Ich habe einige weitere Perlen da zusammengestellt im Handout. Aber einmal zur ersten Perle. Mein Sohn kam zu der Zeit, da schon die Kräfte des Weltentages nachließ und die Nachtkälte heraufzog, als die gefallene Welt schon dem Untergang entgegeneilte. Tja, spüren wir das? Wenn Jesus äh, im Matthäus-Evangelium, 23., 24., 25. Das Kapitel, Nein, es ist schon harter Tubak. Es wird eine Not sein, wie noch keine da. Kein Mensch könnte gerettet werden, wenn diese Zeiten nicht abgekürzt werden. Und dann für mich die drängendste Frage, Jesu, werde ich noch Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Hm. Ja, Zivias, ein Glaubenswerk, das uns im Glauben bestärken möchte. 
Und darum ist es für mich unverständlich, dass dieses Werk immer noch nicht an den entscheidenden Stellen, sage ich einmal, angekommen ist. Die Engel stehen in der Himmelswelt ohne Unterlass im Dienst vor Gott und gleichzeitig bewahren sie auf Erden die Menschen vor den teuflischen Nachstellungen. So vollzieht das Ordensvolk den Engelsdienst nach. Die Orden als Unterstützer der Engel? Großartig. Die stehen im Dienst vor Gott, bringen für die Gläubigen im Alltag das Lob da, Benedikt, äh, ich weiß nicht, sieben oder neunmal äh, zum Gebet zusammengerufen, das Ora et Labora. Ja, und es tönt natürlich für bestimmte theologische Ausrichtungen und Theologinnen und Theologen natürlich die teuflischen Nachstellungen, das ist doch einfach der Schatten, der freudsche Schatten. Nein? Hildegard sagt, nein, nein, nein. Es gibt Dämonen, es gibt Engel. Der Mensch ist dazwischen. Er ist umkämpft. Er muss sich entscheiden. Der Mensch in der Entscheidung. Verantwortung. Er muss antworten. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie das Blut des Menschen Kräftigung aus einem Trank gewinnt, so empfängt auch der Mensch Heiligung aus dem Blut des Sohnes Gottes. Auf dem Altar werden Brot und Wein konsekriert, weil dadurch die gläubigen Menschen an Leib und Seele gestärkt werden. Es gebührt sich, dass dem erhabenen Schöpfer mit nie ermüdender Stimme des Herzens Lobgesänge dargebracht werden, denn nicht nur die Stehenden und Aufgerichteten, sondern auch die Fallenden und Krummen lässt er in seiner Gnade Platz nehmen auf himmlischen Thronen. In der heutigen äh, Evangeliumslesung war ja die Sünderin, die da beim Gastmahl, beim Pharisäer, Jesus die Füße salbt und das Haupt und die, mit Tränen die Füße wäscht. Ich meine, der gerechte Pharisäer, der sich da die, Na die Nase rümpft und sagt, wenn, wenn der da wüsste, mit wem das er es zu tun hat, und Jesus gibt ihm Antwort auf die Fragen, die er denkt. Das ist ja das Spannende heute. Was er denkt, da gibt er die Antwort drauf. Ja, auch die Fallenden und Krummen lässt er in seiner Gnade Platz nehmen auf himmlischen Thronen. Was ist die wichtigste Tugend, die wir im Leben brauchen nach Hildegard? Es ist die Reue. Umzukehren x-mal, macht nichts, du kannst hundert und tausendmal und eine Million mal fallen. Aber wenn du zurückeilst, sagst, sorry, Gott kennt ja unsere Gefallenheit. Er kennt auch unsere Fehler, aber er möchte, dass wir die Demut aufbringen. Das ist die höchste Tugend. Hildegard sagt in einer, an einer Stelle, die Liebe hat den Menschen erschaffen. Die Demut hat ihn erlöst. Also die Demut, das ist ganz wichtig immer wieder sagen, ja, es tut mir leid, Entschuldigung. Und wir haben ja das Großartige, das, das Geschenk mit den Sakramenten. Die Beichte, die Eucharistie, dass Gott zu uns kommt und in uns Wohnung nehmen will und uns Schritt für Schritt unterstützen will in unserer Gefallenheit, dass wir uns wieder aufrichten können. Dass Gott in uns wachsen kann, das ist die Nahrung. Ähm, wir sind dann in den Annäherungen und Erklärungen zum Beispiel zum Punkt 1. 
dann kommen wir jetzt dann bald zu den Visionsbildern, die Stilia sind, im Original von den Texten, dann der dritte Punkt ausgibt und ich hoffe, dass wir auch noch zu einem meditativen Ausklang kommen. Das ist der Ausblick von der Delhi-Hütte dieses Jahr. Wir haben eine Tour gemacht, in Rosenblau, in Dossenhütte, Urbachtal, Innerkirchen. Delhi-Hütte, da war für mich Schluss. Wir wollten eigentlich bis nach Engelberg. Aber meine Quadrizeps habe ich zu wenig trainiert. Ich habe nur mit der Gravelbike-Tour meinen Bizeps trainiert und 2100 Höhenmeter runter. Blau-weißer Weg. Habe ich unterschätzt, 12 Kilo auf dem Rücken, meine Oberschenkel haben gebrannt, weil ich kann nicht mehr weiter. Und glücklicherweise hier von der Delhi gibt es eine Bahn nach unten, nach Flüali, dann ging ich dann über den Sustenpass, dann weiter nach Göschenen und dann mit dem Postauto zurück. Genau, das ist dann die Vorbereitung, dann haben wir auch Tour vorbereitet und habe ich dann zu wenig mir Gedanken gemacht, bei einem Bergdruck geht es nicht nur hinauf. Das Ritual ist entscheidend. Genau. Erklärung und Anknüpfungspunkt. Übrigens, der Hildegard ist Keller Rupertsberg, das ist noch das einzige, der einzige Originalraum vom Kloster der Heiligen Hildegard. <lacht> Wunderschöner Raum. Kommen wir dann bei der Meditation dazu. Dann die heiligen Verwandtschaften. Ich habe im Flüren der Bruder Klaus ein Studio. Und das wäre sehr interessant, sein Meditationsbild mit den Meditationsbildern in Heiligen Hildegard zu vergleichen. Dann auch die Vision in der Jugendzeit von Bruder Klaus, Hildegard auch, der Jugendzeit bereits Vision. Sehr, sehr spannend. Es gäbe sicher auch noch andere Heilige, die man da mit einbeziehen könnte. Dann der Wunsch Walburger Storchs, da habe ich da. Das ist, äh, Walburger Storch ist eine, äh, sag ich mal, Äbtissin vom Hildegardskloster, die dieses erste Stilias äh, Werk übersetzt hat. Und da schreibt sie, Möge die Botschaft der Porsaune Gottes, wie sich Hildegard selbst bezeichnet hat, äh, ist ich, ich habe den Tätscher da weg. <lacht> Kannst du mir in den Daten stecken? Sorry. Dankeschön. Entschuldigung für den Unterbruch, ich bin schuld. Ähm, eben, Walburger Storch schreibt, möge die Botschaft der Posaune Gottes, wie sich Hildegard selbst bezeichnet hat, den Weg über alle Grenzen hinweg zum Herzen der suchenden Menschen unserer Zeit finden und sie zur Herrlichkeit, zur Heimkehr zu Gott rufen. Ihr Werk aber diene der Verherrlichung Gottes. Und das ist genau das, was ich uns allen wünsche. Es ist interessant, die Zeit des 12. Jahrhunderts. Das ist eine Zeit von unglaublichen Spannungen. Da gab es Leibeigene und die Adligen, die da diese Leibeigenen hatten, die konnten sie gut behandeln. Aber je nachdem auch sehr schlecht behandeln, bis sie auch töten. Also fürchterliche Dinge. Kleinster Vergehen. Gigantische Spannung, eben diese Gesellschaften, völlige Freizügigkeit auch. Ähm Aber zugleich auch unglaubliche Frömmigkeitsbestrebungen. Viele Heilige. Ein Aufbruch. Universitäten, habe ich schon gesagt, Bildung, Klostergründungen, Handel, Straßen, die gebaut wurden. Ja, dann 
Propheten und Visionären habe ich auch schon etwas gesagt, Aufgabe der Missionäre, Missionärinnen, eben Mund Gottes zu sein, Botschaften zu verkünden, zu hören und dann zu verkünden. Im vierten Gottesknecht-Lied heißt es, Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, um die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger oder eine Jüngerin. Geht es um, wei um weiter in diesen vier Gottesknecht-Liedern, die verschiedenen Aspekte dieses äh, Propheten oder äh, Visionärentum beschreibt. Bei Hildegard geht es um die Umkehr und Heimkehr zu Gott. Und daneben der Zivias Kodex wurde mit einer Bilderwelt ausgestattet. Man ist nicht sicher, ob es die Mitschwestern der heiligen Hildegard waren, die diese Bilder gemalt haben, oder befreundete Mönche aus dem Kloster in Trier. Aber das ist für sich ein großartiges Kunstwerk. Ihr müsst euch vorstellen, diese ähm, Hildegard-Texte sind nicht so ohne weiteres einfach so leichte Kost. Pasteiromane oder äh, ich weiß nicht, diese Liebesromane, wo man einfach so durchliest und man kommt mit, wenn man auch schon einen halben am Schlafen ist. Das, das geht nicht so. Und dann die Aufgabe, einen solchen Text in Bildern darzustellen. Das stellt große, große Herausforderungen dar. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, ich habe, das habe ich übrigens auch auf dem Handout. Ich musste mich da beschränken, natürlich. Das erste Buch besteht aus sechs Kapiteln. Ich habe jetzt die ersten vier Kapitel da einmal genommen. Im zweiten Buch, auch wieder sieben Kapitel, habe ich wieder die ersten vier genommen. Und im dritten Buch, 13 Kapitel, da habe ich die letzten vier Kapitel genommen. Also wir haben den Anfang, einen Mittelteil und einen Schlussteil. Und jetzt muss ich da ein bisschen vorwärts machen. Das ist die Serie. Hildegard, in ihrer engen Klause. Das Licht, das einbricht. Und Gott hört sie sagen, ergieße dich wie ein überfließender Quell. Verströme dich in geheimnisvoller Re Leere, damit durch den Erguss deiner Flut jene aufgeschreckt werden, die dich, Hildegard, wegen der Übertretung Evas mit Verachtung strafen möchten. Wer aber die kraftvollen, heilbringenden Werke tut und den Weg der Wahrheit läuft, erreicht den sprudelnden Quell der Herrlichkeit, aus dem er die kostbarsten irdischen und himmlischen Schätze gewinnt. Und die irdischen Schätze, das sind ja bei Hildegard im Buch Caus et Cura, ähm, der Physiker, Naturlehre, Heilmittellehre, großartiges Werk. Und dann im Liber Divinorum Operum, die Verflochtenheit der ganzen Schöpfung miteinander, die Bezogenheit der Monate, was das aufs menschliche Leben bezogen heißt, der Körperbau, wie das auch Bezogenheit der Mensch ist, das Mikrokosmos. In uns ist der ganze Kosmos eingezeichnet. Beispielsweise, die Augen schreibt sie, die Augenbrauen sind wie Flügel, die alles überfliegen können, alles in den Blick bekommen können. Hirnschale. Ja, woran erinnert das Firmament? Mit den Sternen, Gedanken, Lichtpunkte, die aufgehen und so weiter und so fort. Und so geht es weiter. Das Gebein, die Berge. Muskulatur, die Hügel, 
und so weiter und so fort. Spannend, spannend, spannend. Genau, und dann heißt es da, gebrechlicher Mensch, Staub vom Staub der Erde, Asche von Asche, rufe und sage, wie man in die Erlösung eingeht, damit die unterrichtet werden, die zwar den innersten Gehalt der Schriften kennen, ihn dennoch nicht aussprechen und verkünden wollen. Erhebe dich also, rufe und sprich, was dir durch diese starke Kraft göttlicher Hilfe kund wird. Das ist ein Verkündigungsauftrag. Und an anderer Stelle schreibt sie, schwer mühe ich mich ab in dieser Schau. Groß ist meine Furcht und ich wage nicht, deine Geheimnisse kundzutun. O Vater voll Milde und Güte, belehre mich, was dein Wille ist und was ich reden soll. Vater, schauererregender, liebreichster, der du voll bist jeglicher Gnade, verlass mich nicht, sondern bewahre mich in deiner Barmherzigkeit. Und da drüber, wen sehen wir da? Vollmar und später ist es Gottfried, ein Mitwisser, Freund Hildegard, die da auf Faxtafeln schreibt. Und Vollmar da mit einem Kodex, mit einem, er schreibt auf Pergament. Der Vorteil bei diesen Wachstafeln ist, sobald sie gebraucht sind, kann man die wieder einschmelzen, kann wieder neu draufschreiben. Sensationell. Dann hier das göttliche Licht, das da einbricht. Genau. Der Leuchtende auf dem Berg. Wir hören einige Worte Salomons über den Gottesberg. Da sind viele Wohnungen da drin im Gottesberg, Propheten und Gläubige. Und dann hier unten ist die Furcht des Herrn, voller Augen. Und dann noch ähm, die Armut im Geiste, die sich ganz auf Gott ausrichtet. Schwach und arm macht sich der Mensch, der nicht Gerechtigkeit übt und weder die Bosheit vernichten, noch Schuld nachlassen wollte. In seinem Müßiggang fehlt es ihm an den wunderbaren Werken der Seligkeit. Wer aber die kraftvollen und heilbringenden Werke tut und den Weg der Wahrheit läuft, erreicht den sprudelnden Quell der Herrlichkeit aus dem er die kostbarsten Schätze gewinnt. Ihr seht da Gott, der da herrlich über seiner Schöpfung thront und auch alle beschützt. Wunderbar. Die Darstellung. Das ist Gold, natürlich. Gold geht für die Ewigkeit, für, für den Himmel. Das ist Gold, bei den, auch bei den Ikonen. Dann nochmals die Furcht des Herrn und die Armut im Geiste. Die Furcht des Herrn, die voller Augen ist und die Armut im Geiste, die ganz auf Gott vertraut und sich Gott hingibt. Ja, und das ist das Bild da auf unserem Handout, das Versagen des Menschen, der aufs Böse horcht, den Einflüsterern Satans Glauben schenkt und dann fällt. Da die Sterne der Propheten, der Gläuben, der Engel, das himmlische Paradies. Und da aus der Seite Adams wird ja Eva geschaffen und dann durch Adam und Eva das ganze Menschengeschlecht. Ich kann ich nur noch einen Teil vorlesen. Weil der Mensch in seinem Ungehorsam sich über die Liebe zu Gott hinwegsetzt, überschreiten auch die Elemente und die Gezeiten ihr Maß. Denn die Elemente der Welt sind im Menschen. Das sind die Elemente. Moment schnell. Ähm, 
Luft, Feuer, Erde und Wasser. Seht ihr da an den Ecken da? Also ich finde das großartig. Ja, also natürlich nicht die Tatsache, aber wie sie das dargestellt haben. Der Mensch wirkt mit ihnen. Mit schlechten Werken setzt er sich über die Gerechtigkeit hinweg und beschwert und verdunkelt Sonne und Mond. Auch wieder der Mensch geht eine direkte Verbindung vom Herzen des Menschen zu allem Geschaffenen aus. Wenn es mit uns nicht stimmt, stimmt es mit der Schöpfung nicht. So einfach ist die Logik. Satan, der die Menschheit anhaucht mit seinen Versuchungen, dann die Schöpfungsvision. Im Anfang waren die Menschen ungebildet und schlicht in ihrem Tun. Später aber, im Alten und Neuen Testament, breiteten sie sich aus und gegen Ende der Welt werden sie schließlich in ihrer Enge viele Drangsale erleiden. Wenn ihr mich der Vergessenheit anheimfallen lasst, nicht auf mich schaut und mich nicht anbetet, sondern auf die euch unterworfene Schöpfung blickt, auf das, was sie euch weiß sagt und anzeigt, so verwerft ihr hartnäckig mich und verehrt die machtlose Kreatur anstelle eures Schöpfers. Ihr Unglücklichen, wer hat die Stirne gemacht? Astrologie. Manchmal jedoch deuten sie mit meiner Erlaubnis den Menschen mit ihren Zeichen etwas an, wie es auch mein Sohn im Evangelium zeigt. Beispielsweise ähm, der Stern, der die Weißen nach Bethlehem führt. Und dann sagt Gott, ich will nicht, dass du Sterne, Feuervögel oder andere Geschöpfe solcher Art über künftige Dinge befragst. Warnung vor Magie. In der geschöpflichen Vergötterung ist kein Heil. Dann hier auch wieder die Schöpfung hier drin. Ähm, hier das Licht, Sonne. Ähm, vermutlich das könnte die Luft sein, Wasser, Erde. Also der Pflanzen, Erde, keine Ahnung, keine Ahnung so genau weiß ich es nicht. Dann die, der Luftmantel. Und nachher die Belebtheit, die Winde. Dann die Seele und ihr Zelt. Und dann sah ich einen überaus großen und sehr hellen Glanz, der wie mit vielen Augen aufflammte. Seine vier Ecken weisen in die vier Himmelsrichtungen. Das bezeichnet ein Geheimnis des himmlischen Schöpfers. Und da sah ich auf der Erde Menschen, die Milch in ihren Gefäßen trugen und daraus Käse bereiteten. Zeugung, Vermischung der Genetik, Samenzellen, Eizellen. Ebenso sah ich eine Frau, die in ihrem Schoß gleichsam einen voll ausgebildeten Menschen trug, hier unten. Und plötzlich regte sich nach der verborgenen Anordnung des himmlischen Schöpfers diese Gestalt mit lebhafter Bewegung, sodass die Feuerkugel das Herz dieser Gestalt in Besitz zu nehmen schien. Hier die Feuerkugel, die von Gott kommt. Die Beseelung des Menschen. Und dann der Mensch in der Bedrängnis. Kann ich euch jetzt nicht alles aufschreiben können. Oh, wohin soll ich mich wenden? Der Bedrängnis. In der Kälte, des Schmerzen, der Versuchung. Die Dämonen, die überall, die Sinne, die fünf Sinne des Menschen in Beschlag nehmen. Wohin soll ich mich wenden? Wohin soll ich fliehen? Mein Schmerz ist unermesslich. Denn wenn ich bei diesen Bösen bleibe, werde ich Genossin derer, 
mit denen ich im Land Babylon schändlichen Umgang hatte. Und wo bist du, o Mutter Sion? Das ist das Zelt Gottes, der Mensch, der sich ins Gebet flüchtet, der von Engeln beschützt wird und da der Teufel kann vergeben seine Pfeile abschießen. Aber das ist ein weiter Weg. Ja. Hier nochmals der Mensch, der sich da in, ins Gebet rettet, in die Kontemplation. Die Teufel, die da wütend werden, weil sich da jemand Gott zuwendet. Und dann hier das Zelt ähm, des Gebetes. Der Schöpfer hat sein Geschöpf dadurch geschmückt, dass er ihm seine große Liebe schenkte. So ist alles Gehorchen der Kreatur nur ein Verlangen nach dem Kuss des Schöpfers. Und alle Kreatur empfängt den Kuss ihres Schöpfers, da Gott ihr alles schenkt, was sie braucht. Jetzt kommt ein schöner Vergleich. Ich nun, ich vergleiche die große Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf und des Geschöpfs zum Schöpfer mit jener Liebe und Treue, mit der Gott den Mann und die Frau in einem Bund vereinte, auf das sie schöpferisch fruchtbar würden. Dann ist da der Auszug aus ihrem Zelt, da, Zelt, die Seele, der sterbende Mensch. Und dann die Werke, die dann entscheiden, die Engel, die um die Seele kämpfen und die Dämonen. Himmlische Jerusalem, dann leider der Ort des Verderbens. Dann ähm, auch haben wir ein Schöpfungsbild. Sie sieht eine helle Scheibe, Gott, der Geist Gottes, der alles ins Leben ruft, ins Leben ruft, das ist das Sechstagewerk. Dann Gott selbst, der von der Finsternis zurückgeschlagen wird und ihn umbringt, das Erlösungswerk. Da der Mensch der wohl an Gottes Liebesangebot ein bisschen riecht, aber seine Liebe nicht umfängt. Seht ihr da? Dann hier die Sterne, Propheten, Engel, die den Menschen leuchten, ihn durch die Finsternis himmelfährt führen wollen. Auch wieder großartig, was sie da, wie sie da alles in ein Bild verdichten. Dann die heiligste Dreifaltigkeit. Ich, Hildegard, schaute ein überaus helles Licht und darin eine saphirblaue Menschengestalt, die durch und durch in funkelndem Feuer brannte. Das Licht durchflutet das Feuer und beide durchdringen die Menschengestalt. Also das ist der Sohn. Oh. Das ist Jesus, da ähm, der Heilige Geist und hier Gott Vater. Und diese Wellen, das sind eigentlich die Liebe, die alles verbindet.
Wir durchen durch im sunkelnden Feuer brannte. Das Licht durchflutet das Feuer und beide durchdringen die Menschengestalt. Alle drei ein einziges Licht in derselben Stärke und Leuchtkraft. Ohne Ursprung, Fülle des Lichtes, ist der Vater, Urquell alles Seins. In ihm ist der Sohn, den er vor aller Zeit zeugte, durch den die Schöpfung zu Anfang aller Zeit rief. Der Mensch wurde und doch nie sich von ihm trennte in der Zeit. Er ist die Fülle aller Fruchtbarkeit. Funkelndes Feuer ist der Heilige Geist, Leben alles Lebens, ohne die Dürre finsterer Sterblichkeit. Er entzündet in den Herzen das Feuer, er ist die treibende Kraft aller Vitalität. Untrennbar sind diese drei, ein Gott in der gleichen Herrlichkeit, ungeteilter Gottheit. Und durch den Sohn wird die ganze Schöpfung eigentlich in Gott wieder zurückgeführt und geheiligt. Dann die Kirche, Mutter aller Glaubenden. Eine Frauengestalt, riesengroß wie eine Stadt. Und diese Gestalt breitete ihren Glanz wie ein Gewand aus und sprach, ich muss empfangen und gebären. Seht ihr hier? Schwarz hinein, weiß wieder hinaus. Ich verweigere einem Kind nicht das Bad der Taufe, wie gewisse betrügerische Verführer behaupten, die mir unterstellen, ich verwerfe eine solche Darbringung. Auch im Alten Testament verwarf ich nicht die Beschneidung eines Kindes, ob zwar es sie weder mit seiner Stimme erbat noch willentlich empfing, sondern seine Eltern sie für es vollzogen. Und die Mutter Kirche sagt mit trauriger Stimme, ich empfange und gebäre viele, die mich bedrücken, denn sie bekämpfen mich durch ihr Lehren, unsinnige Kämpfe, Raub, Mord und andere Verfehlungen. Doch viele erstehen in wahrer Buße zum ewigen Leben. Das finde ich eine ganz originelle Umsetzung dieses Textes. Dann gesalbt mit dem Heiligen Geist. Oh. Es sind da die Bauleute, seht ihr da? Wir sollen mit unseren Gaben am Heilswerk mitbauen. Lobpreis, das dürften die Ordensleute sein. Hier mit unseren Berufen, soll, das soll ein Lobpreis sein. Alles, was wir tun, soll zum Lobe Gottes dienen. Mit Heiligem Geist gesalbt. Wiederum schaut Hildegard die noch unvollendete Gestalt der Kirche. Diese erhält ihren festen Stand dank der Verbundenheit mit einem Turm, der aus einem einzigen weißen Stein besteht und oben drei mit Smaragden besetzte Fenster zeigt. Aus ihnen bricht und blitzt das Feuer der Gaben des Heiligen Geistes. Im Leib der Frau erkennt Hildegard Menschen mit sehr verschiedener Geisteshaltung. Hier, die, mit Schwert bekämpfen sie sie und hier Menschen, die sich zu ihr hingezogen fühlen. Einige strahlen wie Gold im Licht Gottes, andere haben schwache Augen und kranke Glieder. Sie gehen an Krücken. Manche belästigen sie mit Irrtümern und vernichten und zerstückeln die von Gott aufgestellten Gesetze. Kennen wir doch bestens. Einige bekämpfen sie mit dem Schwert von außen, auch der Widersacher Gottes speit gegen sie aus. Sie aber verweigert sich keinem, sie stellt sich den Herausforderungen. Diese verschiedenen Menschengruppen da. Lästerungen. Die sägen da irgendwie etwas, da Menschen mit Krücken. 
Schwache. Genau. Das ist auch ein Bild, ein schönes, von diesem Jahr. Ich habe mein Studio im Flügel, das ist für mich der schönste Ort auf Erden. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen Werbung mache, aber schaut dir mal dieses Land an. Das ist von der Linderen. Das ist eine Alp über St. Niklausen. Dann sieht man hier den Saarnersee und hier den Vierwaldstättersee. Hier unten wäre der Wichlerensee. Hier unten, hier unten, hier unten. Hier unten, da. Der wäre der Wichlerensee. Hier der Zingel hier vorne, Pilatus, Mittagsküpfi, Stanzerhorn. Genau. Du könntest mir ein Lied singen, das ist auch wieder so eine Zusammenfassung, wenn ihr so wollt. Sonne der Gerechtigkeit ist eine Zusammenfassung des Zivias und hier wieder eine Zusammenfassung des Zivias, die zweite Zusammenfassung. Nun jaucht's dem Herrn alle Welt, komm her zu seinem Dienst euch stellt, kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr und nicht wir selbst durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat, die ihr sein eigen wollet sein, kommt, geht zu seinen Toren ein, mit Loben durch der Psalmenklang zu seinem Vorhof mit Gesang. Dankt unserem Gott, Lob singet ihm und rühmet ihn mit lauter Stimm. Dankt und Lob singet allesamt Gott loben, das ist unser Amt. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und Treu zu aller Zeit. Sein Gnad wird immer dort und hier und seine Wahrheit für und für. Nun haben wir hier... So <lacht> Zwischenapplaus. Ja. Hier haben wir den Menschensohn, der über der ganzen Schöpfung thront. Und hier ähm, die Tugenden, Gerechtigkeit, himmlischer Friede. Rede des Menschen Sohn auf dem Thronsitz. O Mensch, bedenke, was du warst, als du noch als Gerinsel im Schoß deiner Mutter lagst. Du warst nämlich ohne Bewusstsein und ohnmächtig, als du ins Leben gerufen wurdest. Doch dann empfingst du Geist, Beweglichkeit und Gefühl, damit du dich lebhaft trägst und in deiner Bewegung nutzbringenden Gewinn erkennst. Und warum besitzt du so große Macht? Damit du nämlich das Böse meidest und Gutes tust. Erste Katechismusfrage früher, wozu ist der Mensch auf Erden? Denn du wirst mir über die Erkenntnis des Guten und Böses, mit der du begreifst, dass du ein Mensch bist, Rechenschaft ablegen. Doch du verachtest das Gute und vollbringst in fleischlichen Begierden brennend das Böse weil dir das Gute zu beschwerlich erscheint, das Böse aber in dir leicht entfacht wird. Und weil es sich so verhält, willst du dich nicht in Zucht nehmen, sondern frei sündigen. Völlig autonom. Ich bin selber Maßstab heute. Brauch nichts. Mehrheit entscheidet, was gut und falsch ist. Was tat ich, als ich am Kreuz in der Schwäche meines Fleisches litt, zitterte und mich ängstigte, ich, der Menschensohn. Ich kürze ein bisschen ab. Wir sehen hier fünf der 36 Gotteskräfte, 
Die Beständigkeit. Auf ihrer Brust sind zwei Fenster, in denen sich der Glaube spiegelt und auf die ein zum Sprung bereiter Hirsch seine Läufe stützt. So stellt er die Verbindung zur nächsten Tugend her, der Sehnsucht zum Himmlischen. Schaut himmelwärts da die Sehnsucht. Ich will wie der Hirsch über Berge und Hügel hinwegspringen und nur nach dem Quell des lebendigen Wassers Ausschau halten, denn er ist voll von Herrlichkeit. Zur Linken befindet sich die Gestalt der Herzenszerknirschung. Sie schaut auf die erwählten Fensterchen. auf die Fensterchen. <lacht> und spricht, immer blicke ich auf das wahre Licht und kann mich nicht genug an Gott ersättigen. Sie beweint ihre irdische Verbannung und strömt zugleich über vor Freude in Gott. Die vierte Gestalt nennt sich ein Lobopfer. Hier eine Blume da in der Hand. Sie ist nur zur Hälfte sichtbar. In einem schnell kreisenden Rad liegt doch die Vollendung in der Spannungseinheit von ruhiger Festigkeit und äußerster Dynamik der Sehnsucht. Diese Haltung ist je neu einzuüben. Darum hält die Gestalt symbolisch einen kleinen grünenden Zweig in der Hand. Die letzte der Gotteskräfte trägt zwei weiße Flügel. die in ihrer Spannweite die Größe der Gestalt übertreffen. Es ist die Eintracht. Sie liebt die Gemeinschaft mit den Engeln und kämpft gegen jegliche Spaltung. So eilt sie zur Schau der, des ewigen Friedens. Und das ist interessant. Die 36 Tugendkräfte, das sind Visitenkarten des Himmels und die Zivias ist das grundlegende Werk für die nächsten Bücher. Also lieber Vite Meritorum, das Buch der Lebensverdienste, wo diese 36 Tugenden beschrieben werden mit den 36 Lastern. Das ist eine dynamischste Auseinandersetzung in den Lastern. Hören wir genau unsere Zeit. Es ist eine perfekte Beschreibung von unserer, unserer Zeit oder der menschlichen Befindlichkeit. Und das ist interessant, beispielsweise. Ja, ich hoffe, dass alle einmal beichten gehen. Da sollte man sich einen Beichtvorsatz nehmen. Und dann ist das super Spiegel, die 36 Laster. Hm. Habe ich ja keine. Hm? Genau hinschauen, sagen, oh doch. Oh ja, vielleicht auch. Ja. Und diese, dieses Laster spricht mir auch aus dem Herzen und das auch noch. Ja, und jetzt? Ich könnte mir ja beispielsweise mal einmal ein Laster, das mich anspricht, oder das also anspricht, ein Laster, das ich, wo ich spüre, das könnte mich betreffen, <lacht> könnte ich nachher gleich die Tugend, entsprechende Tugend nehmen. Beispielsweise ein Laster, ich muss jetzt nicht alles erzählen, was ich zu beichten habe, aber beispielsweise der Weltschmerz ist etwas, das mich beschäftigt. Wenn ich in die Welt hinausschaue. Ja, und was ist das? Äh, die Tugend? Die himmlische Freude. Ich muss mehr mit, mich mit der himmlischen Freude beschäftigen. Je mehr negativ Nachrichten das auf mich einfluten, und ich mich denke, nein, nicht schon wieder, nein, ist das auch noch. Und da. Es ist wirklich eine Katastrophe, es ist eine Flut von Schreckensmeldungen, die mich belasten. Und da muss ich mich umso mehr mit der himmlischen Freude, mit den himmlischen Zusagen, fürchte dich nicht. Da muss ich halt einmal die Schrift zur Hand nehmen, aus dem Buch Jesaja lesen oder aus den Psalmen. Ich muss mich mit dem Wort Gottes nähren, sonst schaffe ich es nicht. Wenn ich die, einfach die Zeitung durchblättere, bin ich immer in diesem Negativ. Und dann stumpfe ich ab. Ja, und dann kommt dieser Weltschmerz oder etwas anderes. 
ist die Verbitterung. Also dieser Weltschmerz kann zur Verbitterung führen. Sag ich, nein, das ist auch noch so schlimm. Und was ist die Tugend? Die Großzügigkeit. Ich muss mich in eine großzügige Haltung einüben. Kann ich mich fragen, wann war ich heute großzügig? Ja? Draußen ist ja dann die Kasse. Nein, du musst. Also. Also. Gehen wir weiter. Ja. Und jetzt etwas ganz Trauriges. Das Ende der Zeiten. Fürchterlich. Seht ihr da oben die fünf wilden Tiere? Und das Gebäude des Heils, Jesus. Fünf wilde Tiergestalten. Ein Hund, ein Löwe, ein Pferd, ein Schwein und ein grauer Wolf symbolisieren fünf schlimme Zeitalter, wenn die Erde dem Zerfall ihrer Kräfte entgegengeht. Sie sind an fünf Gipfel eines Hügels gefesselt. Das ist der Hügel dort in der Mitte. Der verschiedenen Formen übermächtiger Gewalt durch zügellose Begierden darstellt. Zum Symbol des schwarzen Schweines erklärt, erklärt Hildegard, die führenden Menschen jener Zeit werden die tiefe Schwärze der Traurigkeit in sich tragen und sich im Unrat der Unzucht wälzen. Das göttliche Gesetz schieben sie auf die Seite. Im Osten wird der Menschensohn erneut in einem Verbindungswinkel des Heilsgebäudes sichtbar. Zum Teil ist er noch von Schatten umhüllt, teilweise leuchtet er wie Morgenrot, das heißt vom Blut der Märtyrer, die im Glaubenszeugnis ihres Herzens und ihres Leibes Gott Lob singen. Darauf weist die Lyra auf dem Schoß des Menschensohnes hin. Das sollte die Lyra sein. Unten im Bild wird die Gestalt der Kirche nun in voller Größe sichtbar, doch noch im Dunkel des Lasters und von den Leiden der Glaubenden, die blutigen Beine weisen darauf hin, bezeichnet. Der Sohn des Verderbens erscheint wie ein zähnefletschendes, unförmiges, schwarzes Haupt im Schoß der Frau. Denken wir, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, Abtreibung, humane Vite, die auf die Seite geschoben wurde und so weiter und so fort. Fast könnte man an eine Nachäffung der Menschwerdung des Gottessohnes denken. Ich will meine Herrschaft im Schoß der Frau errichten, sagt Satan. Höre also ihn, der lebt und nicht aus dem Weg geräumt werden kann. Die Welt ist jetzt voller Ausschweifung. Später wird sie in Traurigkeit sein, dann so sehr in Schrecken, dass sie sich nichts daraus machen, getötet zu werden. Bei all dem sind bald Zeiten, wo es blitzt und donnert von allerlei Bosheiten, denn das Auge stiehlt, die Nase wittert, der Mund tötet. tötet. Vom Herzen aber geht Heilung aus. Das war ein wunderschöner Satz. Vom Herzen aber geht Heilung aus, wenn das Morgenrot wie ein Glanz eines ersten Aufgangs sichtbar wird. Unsagbar ist, was dann in neuem Verlangen und neuem Eifer folgt. Es gibt einen Neuanfang, einen himmlisch wunderschönen Neuanfang. Nochmal der Satan da, der da alles anhaucht, alle fünf Sinne anhaucht und den Menschen verführen will. Die Vollendung. Dann sah ich eine ganz durchsichtige Atmosphäre. In ihr vernahm ich auf wundersame Weise den unterschiedlichen Klang von Harmonien in all den erwähnten Sinnbildern. Lobgesänge auf die Freuden der Himmelsbürger 
die mutig auf dem Weg der Wahrheit verharren. Klagelieder über die, welche aufs Neue zu den gleichen Freudengesängen berufen werden sollen und den aneifernden Gesang der Tugendkräfte, die einander ermuntern, den Völkern, die von teuflischer List bekämpft werden, heil zu erwirken. Die Tugendkräfte, das sind Engel, die Engel der Virtutes, ein Engelchor, die uns in unseren, unserem Tugendbestreben zur Seite stehen. Die reuige Seele wendet sich an die Tugenden. Reue, die größte Kraft, die wichtigste Kraft in unserem Leben. Reue. Helft mir, dass ich mich erheben kann im Blute des Sohnes Gottes. Und du, o Demut, wahre Arznei, gewähre mir deine Hilfe. Zerbrochen hat mich durch schwere Schuld der Stolz und mich sehr verwundet. Nimm mich nun auf, denn ich fliehe zu dir. Dann verschiedene Wohnstätten gibt es im Himmel. Da diese Wohnstätten. Unfassbare Freuden gibt es im Himmel. Der menschlichen Gebrechlichkeit können sie nicht gezeigt und erklärt werden, weil sie über jede menschliche Einsicht hinausgehen und das Herz des Menschen überschreiten. Keinem Wesen, das mit einem Körper beschwert ist, kann dieses Geheimnis enthüllt und sei es auch auf die kleinste Weise eröffnet werden. Und jetzt Gott, der eine wichtige Botschaft sagt, für uns alle gläubig, aber vor allem für die Verantwortlichen in der Kirche. Höret her, merkt alle auf, die ihr euch wünscht, Lohn und Glück von oben. Abgestumpft, im Tageslärm ertaubte, lehnen mich an. Ab. Und die Superklugen spotten meiner Kost. Untergang bereite ich ihnen in den Kleinen und Bescheidenen. Wie ein Knab dem Goliath, Judith einem Holofernes. Doch mit Himmelstaues Fülle wird erfüllt, wer mit Liebe sie umfängt. Die Schrift Sivias und ihr Inhalt und die Nachfolgewerke. Und wer sie fest in seinem Herzen behält und ihr die Wege zur Verbreitung bahnt. Dreifaltigkeit Gottes wunderbar dargestellt. Gott Vater, der Slam Gottes und der Heilige Geist. Maria, die Elemente, die himmlischen Wohnsitze, die verschiedenen himmlischen Wohnungen, die vielen Wohnungen, die Gott bereitet, Märtyrer, Bekenner, Gläubige und so weiter. Alle unter dem Vorsitz Mariens. Hat er schon einmal ein Gesicht gezeichnet? Schau dir mal, diese, mit wie wenig, dass die unglaublich viel ausdrücken. Sensationell. Und dann schau dir mal, die sind verschiedene Kreise, die verschiedenen Wohnungen. Und alle sind verbunden im Gold. Das ist... Staunenswert. Können wir noch ein Lied singen? Das ist auch wieder eine Zusammenfassung der Zivias. Wir haben schon drei Zusammenfassungen. Er kennt, dass Gott ist unser Herr, ähm, Sonne der Gerechtigkeit. Und das ist die kürzeste Zusammenfassung der Zivias. Mein Herr und mein Gott, 
Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, O oh, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das ist übrigens das Urbachtal da, beim Abstieg von der Dossenhütte da. Das ist der Gitarre. Da geht es so von 800 Meter auf 2800 Meter. 2000 Meter Fels da. Das ist ähm, auf dem Weg zum Stanzerhorn vom Echerli. Ein wunderbares, lauschiges, romantisches äh, Verpflegungshöcklein. Genau, wir sind da jetzt schon ziemlich da beim dritten Punkt. Und immer wieder, ja, der Wegweiser. Das Leben besteht aus Entscheidungen. Wir brauchen Sicherungen. Wir brauchen Mut für Durchgänge. Aber das ist der Weg ins gelobte Land. Wir müssen Dinge loslassen und ja, unsere Ziele justieren. Nach Gottes Willen. Was nehme ich mit? Das müsste ich jetzt euch fragen. Ähm, also hier das Handout, da ist das Wichtigste drauf. Ich hoffe, viele gute Eindrücke, das Bewusstsein, dass es sich lohnt, sich mit den Schriften Hildegards auseinanderzusetzen. Das ist jetzt das erste Visionswerk, das ist ein Schnelldurchgang. Das sind zehn Jahre, die ich da schnell ein bisschen runterzubrechen brauchte. Und es gäbe da so viele interessante Aspekte. Da könnte ich jetzt natürlich die Zivias einmal nach den interessanten Aspekten, wo man darüber diskutieren könnte. Aber ich habe kein Wochenseminar, sondern es ist ein <lacht> Abendvortrag. Und übrigens, wir haben später begonnen. Jetzt war etwa Viertel vor acht, also ich habe noch etwa sechs, sieben Minuten. <lacht> genau. Ähm, es sind Hilfsmittel für Körper und Seele und ich hoffe, dass ihr mit der Zivia das Loben und Danken, das benediktinische Ora et Labora, das ist das Thema unseres Lebens. Auch ganz einfach erklärt eigentlich. Das ist die Zusammenfassung der Zivias. Und dann nochmals der Herzenswunsch. Ähm, Gott, der zu uns spricht, höret her, merkt alle auf, die ihr euch wünscht, Lohn und Glück von oben, mit Himmelstaus Fülle wird erfüllt. Wer mit Liebe die himmlische Lehre umfängt und ihr die Wege zur Verbreitung bahnt. Genau. Jetzt habe ich hier eine ähm, kleine Meditation da zusammengestellt. Das Quam Petreziosa, die Übersetzung ist im Handout auf der ersten Seite, zweiten Seite. Quam Preciosa. Ich möchte jetzt nichts dazu sagen, ich blende einfach ein bisschen Bilder ein.
Links ist meine Tante. Zwei Minuten vor der Zeit. Wir haben noch Zeit. Gibt es noch Fragen? Oder? Ja? Ich hätte Helga? Die Fragen, wer die wunderbaren Bilder damals schon gemalt hat. Also die, wo wir jetzt alle gesehen haben, die, das sind ja also für mich Traumbilder. Ja, großartig. Ja. Wer hat denn die gemalt? Eben, man vermutet, dass es befreundet, entweder befreundete Mönche äh, aus Trier oder Mitschwestern der heiligen Hildegard. Es okay. also ist eine gigantische Arbeit, das, den Text in Bildern zu verdichten. Also, es ist großartig. Ja. ja, Monika? Ich habe eine kurze Frage. Es hat immer Katholik die Kreuze gemacht. Und vielleicht kann er das besser beantworten. Ich weiß nicht, und ich frage das einfach nicht. Ja, es sind natürlich die, ich kann nur ganz kurz sagen, die heiligen Städten wurden von ähm, muslimischen Städten, ich weiß nicht, Osmanen, da besetzt. Und das war natürlich ein Schock für die ähm, christliche Welt. Und man wollte diese Städten wieder zurückgewinnen. Ähm, so ging das. Also ganz einfach, ganz einfach erklärt. Also ich persönlich, also das ist meine ganz persönliche Empfehlung, für mich war es Zivias, das erste Buch, das ich las, es ist natürlich nicht so einfache Kost. Ähm, ich lese gern Originaltexte. Und zwar deswegen, weil Sekundärliteratur, das ist immer die Einfärbung der entsprechenden Person, die kann sehr gut sein, die kann halt einfach eingefärbt sein von dieser Person. Aber bei den Kneipptexten auch. Ich möchte Sebastian Kneip original und nicht Sekundärliteratur. Ich möchte das Original. So sollt ihr leben, ähm, meine Wasserkur und so weiter und so fort. Aber das ist meine persönliche Haltung. Es gibt sehr gute Bücher von Hildegard Strickerschmidt. Das war die ehemalige Präsidentin der Internationalen Gesellschaft Hildegard von Bingen. Die hat ganz tolle Bücher geschrieben über Hildegard, die auch den Zugang, vielleicht einmal sage ich, ein bisschen einfacher machen. Gottfried Herzka hat ein ganz tolles Buch geschrieben über äh, die Heilweise äh, der heiligen Hildegard. Das ist ein Arzt aus Konstanz, ein Pionier, der in den 80er Jahren das Erbe der heiligen Hildegard aus medizinischer Sicht wieder wachgerufen hatte. Monika? Ich habe quasi nicht eine Frage, aber 
Ich möchte es nicht äh, irgendwie da, aber du hast irgendwie noch gesagt, oder ich habe es so verstanden, wann sagt Gott Basta? Oder wenn, wenn äh, kommt dann äh, endlich einmal Jesus richten oder äh, Gott kann, oder? Also Hildegard von Bingen sagt äh, ganz klar, dass wir das nicht wissen. Eben, wir wissen wir genau, genau, das wissen wir nicht, sondern wir sollen bereit sein, äh, wirke, solange es noch heute heißt für dich, sagt Hildegard. Weil das ist für uns überhaupt nicht entscheidend, wann der letzte Tag. Und, und Jesus sagt auch, wir sollen nicht daran nachfragen, sagt Hildegard auch. Nein, 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 überhaupt. Ja. Aber sie sagt einfach, die Drangsal der Zeiten in, ähm, sie hat in unsere Zeit äh, gesehen, dass ähm, einmal das Licht des Glaubens abnimmt, das hat sie gesagt, und dass ganz schwierige Zeiten bevorstehen, da habe ich auch das erklärt mit der absoluten sexuellen Freizügigkeit, mit dem Weltgestank, mit der suizidalen Grundstimmung, dass sich die Menschen nicht mehr ans Gesetz halten, einander umbringen und so weiter und so fort. Also ja, Gesetzlosigkeit. Mhm. Und jetzt können wir uns das ja selber zusammenreimen, wo wir etwas stehen. Und wir sollen einfach bereit sein, das ist... Ja, ja. Und dieses Bild vorher, die Kirche, wo unten im Schoß dann so das Böse war. Ja. Ich habe so empfunden, eigentlich auch so eine Warnung, dass irgendwann auch mal das Böse tief in die Kirche auch Absolut, ist. absolut. Und auch mehr im Bereich der Unkeuschheit. Absolut. Genau. Das ist das, äh, der Angriff auf den Schoß der Frau. Das ist eine absolut äh, Dramat für mich das dramatischste Bild. Der Antichrist, der ich sage einmal, mitten im Heiligsten erscheint. Ja. Eine absolute Tragödie. Aber ähm, wir sollen uns nicht also es ist wichtig, das zu wissen. Der Mensch ähm, ist hin und her gerissen, aber letztlich geht es um die himmlische Freude. Auch wieder, nicht den Weltschmerz. Oder? Das ist, der Schmerz ist wichtig, davon zu wissen, die Bedrängnis. Aber wir sollen uns nach Kräften und Tugenden bemühen. Das ist die richtige Antwort. uns nicht beim Wehe aufzuhalten, sondern uns ums Wohl unserer Liebsten unseren Beitrag zum Wohl zu leisten. Egal, wie die Umstände sein mögen. Und da sind uns ja die Heiligen, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, Maximilian Kolbe und wie diese äh, alle, Dietrich Bonhoeffer, wie diese alle heißen, die haben ja großartiges Rupert Meyer, großartig, also das ist christlich, oder? Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern nach Möglichkeiten das Bestmögliche tun, egal wie die Umstände sich gestalten. Aber das ist dann eben die Heiligkeit. Genau. Jetzt habe ich doch eine andere Frage. Die Kirche, also die hat ja die Hildegard von Bingen überhaupt nicht groß gelobt oder, oder gesagt, oh, die wunderbare Frau, mhm. was sie alles weiß und mhm. voraus weiß. Weil das könnte heute sein, was, jetzt, was wir jetzt vorgaben. Mhm. Das wundert mich, dass die Kirche bis zum heutigen Tag diese Frau nicht mehr ehrt oder, oder ich weiß nicht, ich, mir fehlt der Ausdruck. Warum? Ich kann einfach sagen, das Großartige ist, ja. die Mühlen in der Kirche malen langsam. langsam. Aber sie malen. Wie lange ging es beim heiligen Bruder Klaus? Ja, ja. Da ist ein Altar in der oberen Flüelikapelle, der, der wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Und da ist schon der Bruder Klaus als Heiliger dargestellt. Aber es war gar nicht heilig gesprochen. Ebenso bei der heiligen Hildegard, da hat ein Bischof, ich weiß nicht mehr welcher das es war, hat ein Altartuch geschenkt und hat sie als Heilige abgebildet. Hildegard von Bingen ist im ersten Martyriologum Romanum, das Verzeichnis der Heiligen von 1584, aufgenommen worden, ins erste Ding, obwohl sich die offizielle Kirche schwer tat. Jetzt muss man aber sagen, auch wieder sagen, 
die Mainzer Chorherren, die halt Hildegard nicht so sehr wohlgesonnen waren. Sie haben sie mit dem Interdikt belegt, weil sie einen Adligen auf ihrem Klostereigentum begraben hat, der exkommuniziert war. Da wurde das Interdikt verhängt. Eine lange Geschichte. Der Bischof Christian hat dann das alles wieder geregelt, aber das ist natürlich diese Mainzer Chorherren. Waren ein bisschen schwierige Knaben und die mussten die Heilungsprechungsakten zusammenstellen von ihrer Erzfeindin. Also, Entschuldigung, ist natürlich nicht die Erzfeindin, aber er war eine schwierige Beziehung. Und dass sie sich da natürlich nicht wahnsinnig ins Zeug legten, ist ja verständlich. Und nachher kamen die Wirren und so weiter und das ist untergegangen. Und jetzt kommt das große Aber, die Mühlen malen. Am 7. Oktober 2012 hat Benedikt XVI. Hildegard mit dem heiligen Johannes von Avila zu Kirchenlehren, Kirchenlehrerin erhoben, und zwar mit all ihren Schriften. Allen! Es gibt also immer wieder, sagen wir, nein, nein, das gehört nicht dazu, das gehört nicht. Nein, nein. Alle Schriften. Jetzt könnt ihr mir lange überlegen, ja, geschichtliche Vergleiche und so, das ist jetzt nicht das Thema. Ist abgeschlossen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich euch einiges ein bisschen erhellen konnte.